Здравствуйте, друзья. Я сегодня с утра получил громадный трактат в личной переписке. Она позволяет, там, не знаю, там, миллионами значков, наверное, принимает. Ну, в общем, громадный трактат. И я хочу сказать, что у меня всегда двоякое чувство, потому что я, с одной стороны, очень переживаю за людей, которые много написали, потому что их распирает, у них есть что сказать, им, им важно высказаться. И я очень-очень ценю, вы, вы даже не представляете, насколько я ценю, что кто-то может потратить там столько-то времени и души своей, и энергии, чтобы выложить вот это все. И с одной стороны, с другой стороны, у меня рутина такая, что я перед тем, как сесть за руль, подхожу к компьютеру, смотрю, ну что там вот по дороге сегодня расскажем. И если история требует там 10 минут ее прочесть, то я просто не могу это бы сделать. Я, смотр... я читаю то, что в один абзац. Ага, раз, взял и пошел. Сел в машину, поехал. И вот мы разговариваем. Но тут я так пробежался. И история очень большая, очень интересная. Значит, молодой человек э, ищет работу. Я ее повешу на форуме, э, на нашем, э, на заливе. Э, очень много интересных выводов. Но вот он ищет работу э, из-за бугра, так сказать, в Соединенных Штатах. И у него целый ряд вопросов, которые, я считаю, имеют совершенно неприходящее значение, которые надо вывесить и сделать публичными. Но то, о чем мы сейчас говорим, он идет, скажем, на сайт Microsoft, делает, регистрируется там где для работников и ищущих работу, и начинает делать поиск. И в этом поиске он делает его очень точно по своим там каким-то навыкам и находит что-то там, но очень мало. Потому что, да, так когда он находит это мало и начинает еще внутрь смотреть, то получается, что там всегда, в каждой позиции есть что-то, э, что тебе не очень подходит. Но, допустим, ты этого не знаешь, или ты с этим не работал, или они говорят, нужно 10 лет опыта, а у тебя только 6. Вот как быть? Э, дело в том, что, конечно, если это сайт компании Microsoft, то Microsoft, в принципе, получает очень много резюме. Я как-то читал, ну, может быть, не, не, не вчера, а какое-то время назад, что у них приходит там примерно до тысячи резюме в день на сайт Microsoft. Вот там. Э, я думаю, что то же самое и у Apple, и Google, и больших компаний, и так далее. И ваши шансы, конечно, если вы ищете работу на H1B, ваши шансы, конечно, не от того, что вы вот на этом сайте заполните Microsoft или в Apple. Это, ваши шансы гораздо больше, если эта компания небольшая относительно, там, скажем, ну, среднего размера или еще меньше, вот там, может быть, даже стартап, ну, такой, который уже более-менее стабильный. Так вот... Э, как быть с позицией, если там есть что-то, чего у тебя нет? И тут у нас есть один из, одно из наших правил, как бы поиска работы. Это правило выверено двумя десятками лет, которые я занимаюсь вот этим всем, наблюдая за поиском работы очень значительного количества людей. Ну вот я, я хочу сказать, это ну, хорошо так тысяч за пять перевалило. И у нас есть четко сформулированное правило, которое я, наверное, уже где-то говорил. Я еще раз повторю просто в отдельном видео для отдельного правила. <coughs> Это правило у нас называется 50% match. То есть соответствие, 50% соответствие. Значит, что такое 50% соответствие? <coughs> Это значит, что вы смотрите на позицию. И если у вас объявление, да, вакансию, и если у вас есть хотя бы половина того, что они хотят, хотя бы половина, значит, вы шлете свое резюме. Это достаточно, чтобы послать ваше резюме, и в большинстве мест, куда вы его пошлете, это резюме, э, они, ну, посмотрят, они как бы будут вас рассматривать. Не, не поговорить ли с вами, не позвать ли вас. То есть не то, что они сразу куда-нибудь выкинут. Нет. Э, есть еще одна концепция, которую надо хорошо понимать, вот когда вы с этим работаете, когда она им происходит. Есть такая концепция, как room to grow, да, то есть какое-то пространство для роста профессионального, для развития. Если мы берем человека на работу, и мы берем его на постоянную позицию, вот, например, H1B, это же постоянная позиция должна быть, и это мы его берем на несколько лет как минимум. Мы хотим, чтобы человек работал хорошо. Ему, чтобы хорошо работать, значит, нужно попасть в правильное место. Если он, вот, что называется, стопроцентное соответствие, да, 100% match, тогда что получается? Он пришел, он знает все, что мы делаем с первого дня. Ему некуда расти, ему некуда развиваться, ему... Вот он проработает у нас три года, и он будет знать столько же, сколько он знал до того, как к нам пришел. Понимаете, это просто э, угробить себя профессионально. 
и ни один приличный человек не пойдет на такую работу. То есть он может согласиться, чтобы ему визу сделали, а дальше поработает три месяца и ведет свою визу в другое место. Вот, вот, собственно, и все. Поэтому мы, когда нанимаем человека, мы спрашиваем себя, какой, какое пространство мы ему даем для роста, да? Где его room to grow? Мы спрашиваем его, как ты себя видишь там через 3, 4, 5 лет? Почему? Потому что мы хотим понять, куда он хочет расти, есть ли у нас возможность дать ему тот рост, который он хочет иметь. Вот как он себя видит. Мы можем ему альтернативно предложить. Можем сказать, да, ты знаешь, этого нет, а вот как тебе вот это? Он скажет, тоже интересно. Давай. То есть не то, чтобы это так уж прям все, так сказать, сделано из, из твердого какого-то вещества, но... То есть есть, есть возможности там покрутить влево-вправо, но человека спрашивают, да? Как ты себя видишь? Вот так себя вижу. Ага. И мы начинаем соотносить, потому что если мы не можем дать человеку, как предприятие, как наниматель, если мы не дадим ему то, что ему нужно, он нам особо много не даст. А еще и уйдет. Поэтому 50% значит, соответствия, это на самом деле вилка. Это где-то вот реально 50-75% это то, где они примерно ищут человека. Им бы, конечно, лучше 75%. Но поскольку народу сейчас не очень много на рынке, так это я условно так говорю, на самом деле вообще людей практически нет адекватно. Поэтому, ну что делать? Вот они и 50% посмотрят, и 60% посмотрят, и визу рабочую сделают, если уж так действительно приспичило, а человека нет, там и так далее. Только не надо в Microsoft. В Microsoft я, я сильно сомневаюсь, что что-то такое произойдет. Так вот, э они по-другому это делают. Не бойтесь. Вот применяйте правила 50% соответствия. Не ищите в позиции, э как себя дисквалифицировать. Понимаете, вы можете сказать, о, я этого не знаю, все раз, дисквалифицировался, пошел дальше, пошел в следующую позицию смотреть. Вы дайте возможность им решать, подходите вы или не подходите. Потому что в описании позиций, ну, я не знаю, я, если гортесткова, я могу сказать, что там 90% того, что они пишут, это не то, что им нужно. Но если не гортесткова, а реалистично, ну, половина того, что там написано, это не то, что им нужно. Это не то, что им нужно, чтобы сегодня нанимать человека. Может быть, им в перспективе это важно где-нибудь, как-нибудь там при случае там, и так далее. А, значит, но... Но сегодня им это не так важно. Поэтому нельзя воспринимать вот этот job description как э, ну, руководство к действию. Понимаете? Это, это некая мечта. Ну, некая мечта. Вот мы там, вот девушка, допустим, там в 15 лет, вот она мечтает, она э, о будущем своем там каком-то, да, значит, молодом человеке. Она говорит, вот я хочу, чтобы он был там метр девяносто ростом, чтобы он был там кудрявый, блондин, голубые глаза такой скандинавского профиля там я не знаю чтобы он на горных лыжах мог и чтобы прыгал с вышки высоко и чтобы значит там на руках меня носил дарил бриллианты ну допустим вот она и она себе что-то намечтала но когда ты смотришь на эту же девушку там через 10 лет и смотришь с кем она и и тоже нормально совершенно ничего общего не имеет с тем ну ну абсолютно но но это не значит что он плохой это значит что она столкнувшись с реальным миром она э привела свои мечты, так сказать, вот эти вот детские, к реальному миру и нашла себе то, что я, и, и будет жить счастливо и в любви, и во всех делах, там, и, все, и все у нее в порядке. То же самое происходит на рынке труда, когда компания выходит вот с этим э, на рынок. Понимаете, это вот как вот девичья такая мечта подростковая. Уж там намешано то мама родная. И если <кхм> еще человек хорошо понимает, вот как бы технически, что к чему? Вы увидите невероятное количество противоречий. Вы увидите, что в этих вот job descriptions э, есть вещи, соседствуют рядом, которые не могут рядом соседствовать. Они, они не, не, ну, никак не идут рядом. Понимаете? Явный конфликт как бы по смыслу. Это обычное дело. Ну, это часто бывает. Поэтому не воспринимайте объявления о найме. Это не важно, ищите вы работу из-за границы или вы уже в США и с правом на работу и со всеми делами. Это некоторая такая, ну... Мечта. Вот. А вы, а у вас своя мечта. И вот дальше вы, значит, пойдете на интервью и будете смотреть, насколько они соответствуют вашей мечте. А, а они посмотрят на вас, насколько вы соответствуете. И так далее. Но, возвращаясь к теме исходной а, вот этого ролика, 
значит, э, что делать, если вот там какие-то навыки есть в требованиях, которые вам как бы не дано в данный момент. И вот посылайте смело. Значит, резюме, которое вы не послали, гарантированно не даст вам ничего. Понимаете, вот сколько бы раз вы не отказались послать резюме, вот, э, значит, ничего не произойдет. Хоть миллион. А если вы послали резюме, то что-то произойдет. И чем как бы разумнее ваши вот эти вот фильтры выставлены, то есть, ну скажем, 50-75, если вы будете посылать, например, на позиции, где у вас 10% совпадения, может быть, тоже будет не нулевой какой-то ответ, но, но трудно себе представить. А вот от 50 и выше это оно. Так вот, мой совет такой. Счастливо.